Un... A ver, pensé, es que a ustedes les gusta mucho cuando yo digo ¡Hola! Porque yo he visto que incluso me ponen ahí en los comentarios ¡Hola! Pero es que el ¡Hola! Viene desde el fondo de mi cocoro, gente de, 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 Miren, es como que está en mis nalgas y la libera Y ahí sale el ¡Hola! ¿Ven? Como me sale natural, gente si no, no hay que hacer nada increíble para hacer ¡Hola a todo el mundo! ¿sí? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien todos y todas, gente Cositas Cositas me venían pidiendo, lamentablemente, toda la semana que estuve strikeado, weón. Toda la semana que estuve... No, menos mal, no fue un strike, weón. Menos mal, no fue un strike. Fue solo un aviso. Un aviso. Me dijeron, mira, si te mandáis una cagada en tres meses, en 90 días, si te mandáis una cagada, ahí sí te vamos a poner un strike. Así que ando con pies de plomo. Alto, 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 alto. Antes de que sigamos con el video, todos los que me están viendo acá, por favor, necesito su apoyo. Yo generalmente no les pido nada. Pero estoy abriendo un nuevo canal de TCG ambientado y dedicado a lo que es mitos y leyendas, gente. Un juego TCG nacional que se distribuye también en México, Alemania y algunos otros países. Creo que en Argentina también está. Gente, les pido por favor vayan a mi canal. Les dejo en la descripción de este video y en el comentario fijado el link al canal para que vayan y me sigan. Ayúdenme a llegar a los primeros mil suscriptores en ese canal. Porque si lo hacen, gente, tengo sorteo de kits de cartas como este, como este, e incluso displays gigantescos con sobres del juego. Así que vayan corriendo, se me suscriben y vuelven a ver este videazo que de seguro les va a gustar mucho. La cuestión es, gente, y lo importante de todo esto es que por fin puedo cumplir el sueño húmedo de varios. De varios. Que me ponen todos los días, se va a hablar de Switch 2, se va a hacer un video de Switch 2. No, que no, hijo, que no te voy a hacer un video hablando de Switch 2 para decirte lo mismo que te vienen diciendo un montón de hueones más, loco. Que, insisto, mi camino del ninja, mi camino del ninja, ¿ah? Naruto me enseñó una hueá. Vos elige un camino del ninja y no te salgas de él. Si te tienes que perforar la mano con un kunai, lo haces, hijo de tu puta madre. Pero no te sales de tu camino del ninja. Y mi camino del ninja es no hacer lo mismo que están haciendo todos. ¿Nos demoraremos más en llegar a la cima? Sí. Pero seremos más fuertes también. Así que, people, ahora sí. Yo creo que nos hacía un video hablando sobre Nintendo Switch 2. ¡Buah! La repera de tiempo. Yo creo que sí, 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 sí. Muchos años, muchos años, gente. Pero esto ya es una realidad y una realidad que no podemos tampoco evitar. ¿Por qué? Han aparecido, y ojo, que <ríe> coincido mucho, coincido. ¿Por qué les muestro esto? Porque aquí coincido, pero un montonazo con la opinión de este men. Loco, me veo más rojo que mis nalgas después de salir del baño. A ver. Pau, pau, pau. Oh, oh, oh. oh oye, la luz me... Ojo. Ya, la cuestión es que este bro, oye, yo vi este, este tweet y me cagué de la risa y dice Hay algo más pesado que los Soul Bro, los Yakuza Bro y los Insiders de Switch Pro Que ahora han migrado a Insider de Switch 2 Y todos aquellos que llevan años hablando de ello y haciendo predicciones que dirán al unísono ahora yo tenía razón, y es que así, gente, lo primero que hago hoy día al despertarme en mi bella Latinoamérica y eh, ver YouTube es ver a nuestro querido amigo Dan Chao de Puerta al Sódano. Yo tenía razón, yo les dije que era en octubre, y así, y así, y no solo él, o sea, hay muchos, hay muchos, muchos, pero bueno, gente, es. Es lo que se lleva hoy día, es lo que se lleva, eh. yo sabía, yo trabajo para Nintendo, <risa> yo soy, yo soy, no sé, wey. yo soy un, un insider, yo soy un insider. La cuestión es que eh, hay ya bastantes cosas que nos hacen pensar eh, de que sí, la Switch 2 es inminente, su anuncio, más que nada, y su presentación al público es inminente. De hecho, la gente de GoTech 
eh, que para mí es síganlos, por favor, síganlos en Twitter, los que tengan Twitter, síganlos en Instagram, que también están. La gente de GoTech es muy confiable, son gente que se dedica más que nada, eh, no a las filtraciones, sino que a lo que tiene que ver con eh, periféricos, tecnología, todo lo que son gadgets de tecnología, ¿bien? Y ellos siempre están muy informados de esto porque ellos, de hecho, trabajan con estos gadgets. Uno de estos gadgets ha sido durante estos casi 10 años de vida de la Switch. La Switch original que todos conocemos en todas sus fases. Switch OLED, Switch Lite, etc. Switch B1, B2, etc. La cuestión es que estos pros habían publicado ayer que, eh, según el conocido filtrador de PH Brasil, la Nintendo Switch 2 estaría más cerca que nunca. Digo que la consola podría ser presentada esta semana, eh, posiblemente el lunes 28, martes 29 de octubre. A ver, a ver gente, esto lo aunamos a que el señor de PH Brasil, que es un men que ha filtrado cosas bastante... Eh, ojo, yo no digo nada, no sé cuáles serán sus fuentes, pero este bro, este bro... Bueno, yo lo vería si hablara portugués, pero no hablo portugués, bueno, entonces no entiendo una jota. Y poner los subtítulos es enredarse más, weón. Bueno, y terminas con información mal eh, traducida y que no quiero re replicar en el canal. Por eso es que no hablo mucho de PH Brasil, pero sí le respeto porque ha tenido filtraciones bastante decentes a su haber. Pero el filtrador número uno... Y el que me hace a mí hacer este video el día de hoy es precisamente este. Este señorito. Para los que no sepan quién es este men, yo se los digo. Es Pioro. Sí. Para muchos que decían, no, Pioro está muerto. Eh, a Pioro eh, le, le, lo, lo encarcelaron en Dubai. Y lo tienen debajo de 4000 camellos que le están meando la cara. No gente, aquí está vivo y coleando Ha vuelto y ha posteado lo siguiente Ni siquiera posteó O sea, este men se cuida mucho de los ninjas de Nintendo Que ya los tuvo encima Pero a él se la pela Él es un forajido Él no le tiene miedo a las grandes corporaciones Por eso me cae bien este men Va contra la corriente Se la pela todo No le tiene miedo a nada Me gusta, me gusta, me gusta Va de frente el men este men puso en su panel aquí arriba lo que ustedes están viendo. Entonces sí es posible de que sea este lunes, martes. ¡Ojo! A ver, a ver, ¿por qué me podría hacer sentido esto? Hay muchas razones y aquí vienen mis razones de por qué esto me podría hacer sentido. Vamos a sacar este calendario, vamos a sacar toda esta weá de Twitter que hace mucho que no me gusta hacer contenido con Twitter ahí. Prefiero poner un video de fondo. Bien, con un video de fondo es más decente, ¿cierto, gente? Se nota que hay algo de amor, cariño. Y la cuestión es, de fondo están viendo, no, no, es la presentación de Switch 2, bueno, los que se perdieron la presentación de Switch 1, ahí la están viendo de fondo. La cuestión es que, a ver, tenemos que tener en consideración que el día 5 de eh, noviembre... Nintendo tiene reunión con accionistas y precisamente si sí, todos esos caballeritos que vieron sentado ahí de traje en la presentación de la Switch, de la primera Switch, todos esos no son fans, no están ahí como ustedes ven, uh, yeah, baby, yeah. no, están muy compuestitos, sentaditos con sus ternos, sus corbatas, sus maletines llenos de dinero, ¿ah? mirando esta presentación para decir, a ver, ¿le meto lana a esto o no le meto lana a esto? Bien. No es poco decir que el señor Kimichima haya salido él mismo a presentar esto. Y si el 5 de noviembre hay reunión de accionistas, ok, 5 de noviembre, que ya es una reunión de accionistas mirando en cara lo que va a pasar en el 2025, creo que eh, una presentación el día miércoles no estaría nada mal con los accionistas ahí mismo, dejándolos con la boca abierta, Asimismo como quedamos nosotros cuando nos presentaron Como lo están viendo en pantalla La Switch, ¿lo recuerdan? Yo no podía creer lo que estaba viendo Yo no entendía cómo funcionaba eso ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué más que hicieron estos weones? ¿Se acuerdan lo increíble que fue ver Cómo ponían esta pantallita ahí Y se veía en la tele, la sacabas Y, y, y inmediatamente estaba jugando en la consola Cómo se le sacaban los controles Era toda una locura que nos costaba entender en un comienzo 
pero luego a medida que fueron pasando los días y fuimos entendiendo cómo era, decíamos, Nintendo se la sacó. Aunque habían algunos que decían, Nintendo, pues, pero bueno, eso, <ríe> ahí están, como están. La cuestión es que ahora, esta presentación de Nintendo Switch 2, de ser hecha esta semana, cae en muy buena fecha, tomando en consideración, gente, de que, por ejemplo, en el aviso de Joka Laylee, o Joka Rip Laylee, ya que salió hace poco, eh, anunciaban que el juego estaría para las consolas de Nintendo. No especificaron si era Nintendo Switch. Dijeron para plataformas de Nintendo. Y salían los dos ojitos del Cap de Mario ahí. Además de eso, además de eso, gente, de ese, de ese pequeño. Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Petit buche que nos dieron. Ese canapé. Además de eso, hay que tener en cuenta que esta semana pasan muchas cosas. No solo a nivel de eh, presentación de la Nintendo, sino que en el rango que nos interesa a nosotros también, que es Pokémon, pasan muchas cosas. Se viene el evento de Halloween en Pokémon. Evento que cubrirá casi todos los juegos existentes ahora de la franquicia. Viene evento en Pokémon GO, evento grande. ¿ya? Acuérdense que también están las Gigamax. ¿ya? Se viene evento... Además, en el TCG, un eventazo. Y hay que recordar que es lanzado de manera oficial y para todo el mundo el TCG Pocket. Y según, según algunos filtradores y algunos insiders que han estado metidos de cabeza en el, en el juego de TCG Pocket, se viene una actualización muy grande en TCG Pocket. O sea, lo que hemos jugado hasta ahora, los que lo hemos jugado... Es solo la punta del iceberg del juego. Se vienen actualizaciones con nuevas cartas filtradas que haré video de ello. Tranquilícense, tranquilícense. Esta vez no iré a dar ningún consejo de cómo descargar el juego porque no quiero que me banen. Bueno, así que solo voy a hablar de la información que ya está también colgada en el Twitter oficial de Pokémon TCG Pocket. Y además de las cosas que ellos mismos han ido filtrando de a poquito para que nos preparemos para el lanzamiento. Porque aunque ustedes no lo crean, ellos también están filtrando cositas con un conteo en reversa en su propio Twitter. Ayer empezaron con el 5, 4, 3, 2 y están filtrando cosas bastante interesantes. Cartas que se vienen buenas y además... Nueva edición. Que hasta ahora solo podíamos abrir los, paque los paquetes de eh, Pikachu, Charizard y eh, Mewtwo. Pues bien, eh, se vienen nuevos paquetitos. Nuevos paquetitos con esta nueva mega actualización. Poco se habla también de que estamos a puertas de conocer algo, si es que así lo quiere, y creo que sería la mejor, el mejor momento en que lo podría hacer Pokémon, en que nos muestren algo de Pokémon Leyendas. Poco se hablaría si me lanzan un Pokémon Present de, de manera, pero fantabulosa, Mostrándonos, ojo con esto Pokémon TCG Pocket Porque tienen que meterle mucha publicidad Que eso es grito y plata Es grito y plata, van a ganar mucho dinero con eso Y todos lo sabemos El TCG vende y este juego lo está haciendo incluso En su versión de eh, Como eh, soft launch Bien, ya hay mucha gente que se ha comprado El pase, weón Yo digo, weón, es que de verdad el pase no te sirve para mucho Pero sí, hay gente pagando el pase Ya Le van a hacer publicidad eso, lo van a meter y tienen que darle como bombo en fiesta tiene que hacer un evento Pokémon sí o sí estemos atentos a esto que si se presenta la Switch 2 de tracito, pero de tracito tenemos eventos de Pokémon, no sé si será un Pokémon Present, un Pokémon eh, ¿cómo se llama? Eh, si vamos a tener un, un bueno, se me olvidó el nombre del otro de Pokémon eh, y, 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 evento de Pokémon de la mierda y eh, nos van a tirar leyendas Sí o sí, tienen que tirar leyendas. Y aprovechando el bug, aprovechando el bug de que ya nos presentaron la Switch 2, ¡pum! Un pequeño teaser de Pokémon Gen 10 sería... Uh, devastador. Devastador. Es que venden la consola. Venden la consola, gente. Porque, insisto, Pokémon Leyendas Z ya se ha dicho que es solo para la Nintendo Switch actual. Pero si nos lanzan... Switch 2, obviamente Pokémon no va a querer quedarse debajo de ese barco. No va a querer quedarse debajo de la fiesta que va a ser para todos los usuarios de Nintendo 
Switch 2. Y por ende, lo lógico sería que nos mostraran, aunque sea un teaser de la región o, o, o de cómo se va a ver algo, algo, lo mínimo. Quizá incluso solo el anuncio con el logo del nombre, como lo hicieron en su momento con Pokémon Sol y Luna, ¿se acuerdan? Cuando solo nos mostraron los logos, nada más, y con eso nos tuvimos que confirmar, conformar por meses. Pues bien, creo, lo creo posible. ¿Para qué se, vamos a hablar del nuevo Zelda? Que ya dijeron, personas que probaron la Switch 2, ya dijeron que hay un nuevo juego de Zelda hecho, listo, en proceso de que ellos ya jugaron una beta de ese nuevo juego de Zelda. Que ojo, hay un nuevo Mario Kart. Y tomando en consideración que el padre de Super Smash Bros., Cerró su canal de YouTube hace un tiempito, poco, porque dijo que estaba embarcado en un nuevo proyecto. Yo no sé si un nuevo Smash Bros. también podría hacer gala en esta presentación. Las posibilidades son muchas. Eh, los deseos de todos también. Eh, Nintendo, eh, corta tu hueveo y muéstranos algo ya. Lo necesitamos. Estamos en una sequía no de juegos porque, insisto, va a salir ahora el, el, el Mario y Luigi eh, Partner eh, in the Hermandad y las weas locas. Que ojo, lo voy a estar jugando. Y eh, hay todavía lanzamientos importantes en Nintendo Switch. Que yeah, de hecho, busquemos leyendas ZA. Pero, insisto, Nintendo tiene que hacer algo, lo hará, sí. Porque cuando el río suena, agua lleva, como dicen los españoles. Porque después pongo yo aquí, porque el río suena a piedras trae y me saltan 3.000 defensores de la lengua española de Silva. ¡No se dice así! ¡Se dice agua lleva! ¡Hostia, chaval! ¡Me cago en la cona! <risa> Pero lo voy a decir de las dos maneras. Cuando el río suena, piedras trae y cuando el río suena, agua lleva. <risa> lo que es estar dividido entre dos eh, tipos de... de comunidades, weón, con las rechuchas, los quiero igual mucho, los quiero mucho, gente lo dejo por acá, les voy a traer mucho más videos obviamente, cada vez que tengan nueva información se viene un video hablando de TCG Pocket no haciendo tutoriales ni una de esas mierdas, porque los ninjas de Nintendo están muy brígidos, y la competencia también está muy brígida, mira que <ríe> nada me quita de la cabeza a mí que ese video me lo denunció alguien, soy un canal muy, muy, insisto, y no es por tirarme abajo, soy un canal pequeño en comparación a canales con 40.000 seguidores, 50.000 seguidores soy pequeño, para un video que no llevaba ni 200 vistas, que me haya saltado a mí, la policía de Nintendo, rarete, ¿no? Lo dejo por acá, gente, un besito gigante y nos vemos en un nuevo video. Adiós. Pasando bien, mañana aquí mismo hay que estar Este es el canal de Sebastián El mejor lugar que puedes soñar Porque en el canal de Sebastián Los sueños se vuelven realidad